Martedì agosto, martedì di agosto, è l'ultimo martedì di agosto di mercato perché siamo arrivati al 29, il 29 agosto del 2023, obbligo di riscatto, quattro giorni alla fine del mercato. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ormai ci siamo, siamo arrivati praticamente quasi anche nei giorni del Condor, il caro vecchio Condor, domani parte il, il primo dei tre giorni, mercoledì, giovedì, venerdì. Questi erano i giorni del siamo a posto così parlo di giorni del se non parte nessuno non arriva nessuno però alla esatto. fine arrivava sempre qualcuno tra Robigno tra eh, Nocerino mi ricordo l'anno dopo l'ultimo giorno di mercato eh, lo, stesso Ibra. lo stesso Ibra arrivò praticamente il penultimo l'ultimo giorno anche lui insomma mm. eh, erano i giorni in cui il buon Galeani tirava fuori il coniglio dal cilindro e quindi direi dai Condor ai Dragoni. C'è il porto? C'è il porto, esattamente, perché vediamo se in questi ultimi giorni arriverà proprio l'ultimo acquisto del Milan al photo finish, ovvero Medita Remi. Eh, è di questo ovviamente che si parla in una maniera più eh, specifica in questi giorni per il mercato in entrata, per il mercato in uscita. I tre nomi sono sempre i soliti, quelli di Divo Corrighi, Alexis Almaker e Ballo Touré. Eh, Prima di partire con Taremi, un, volevo perdere giusto un paio di minuti iniziali per, per Alexis, che dei tre in uscita è quello più avanti, praticamente cosa fatta, quindi no, mi sembra anche giusto uh, così iniziare da lui. Um, a parte che non so perché, onestamente, sto vedendo questo balletto stucchevole sulle cifre, e chi dice che è mezzo milione più 8 di riscatto e chi dice 1 più 11, 12, 10 quello che è ma onest... io ve la faccio a voi la domanda te la faccio a te Henry, la faccio a chi ci ascolta ma a noi che, che caspita c'è. ci cambia se sappiamo che sono mezzo milione in più il riscatto scusate, l'oneroso e 1, 2 in più, 3, 4 quello che è il riscatto chi è che ci fa più bella la figura? nessuno, non cambia niente ragazzi ma cosa cambia? cosa stracavolo cambia? Cioè, vabbè, si cambia semplicemente che un giocatore che per tre anni ha fatto il titolare o quasi del Milan va via a quattro giorni dal mercato perché uno, non aveva grande mercato perché alla fine tutta sta coda però lei che sa una che non c'è stata due non si è riuscito comunque a piazzarlo nonostante comunque avesse fatto il, il titolare per 3-4 anni e ti sei ridotto a 4 giorni dal mercato a recuperare un prestito con diritto da una squadra, il Bologna per di più che sugli esterni è anche abbastanza intasata quindi non so nemmeno tutto questo mega spazio vabbè però io credo che più che giocare alto Alexis nel, nel modulo di Tiago Motta posso giocare largo nei nei quattro di centrocampo no? e, mm. e, e quindi magari lì può trovare un pochino più di spazio anche per via degli infortuni dei silvestri magari lì qualche spazietto in più lo può, lo può trovare eh, a me dispiace per il ragazzo perché si è sempre, si è sempre stato veramente un gran lavoratore si è sempre comportato bene eh, però è ovvio che, che poi quando vai a costruire una squadra di un certo tipo se non ha più spazio è, è giusto che, che possa andare possa partire sia per la squadra stessa che risparmia mm. sull'ingaggio di un giocatore che non utilizza sia per il giocatore stesso che, che trova una soluzione in cui può andare a giocare Alexis che è stato no, che, che era il simbolo del, dell'equilibrio nel 4-2-3-1 di Pioli forse è anche giusto ed è anche un segno no? che abbandonato il 4-2-3-1 si abbandoni anche l'idea di far giocare un giocatore come lui no? perché è cambiata proprio la filosofia del Milan, soprattutto offensiva soprattutto nei tre davanti non più quattro con il tre più l'equilibratore quindi è indubbiamente un, un cambio netto, lui era il simbolo di quel Milan lì e gli auguriamo naturalmente che possa far bene non nelle due sfide contro il Milan eh, però che possa far allora. bene perché, perché se lo merita perché comunque ha fatto volenti o nolenti la storia recente del recentissimo del Milan insieme ai suoi compagni che hanno vinto il diciannovesimo scudetto assolutamente Harry. Eh, 
al di là del giocatore, poi ognuno di noi ha la propria idea su Alexis, è rispettabile, eccetera, però è sempre stato un, un bravissimo ragazzo, sempre disponibile con i tifosi, quindi è sempre anche disponibile a, ad accettare anche le scelte, quindi un saluto, un abbraccio e nel caso ci rivedremo, altrimenti è stato bello così. Eh, caro Henry, io andrei su Taremio a questo punto, perché... È un po' la, l'argomento di giornata. Vuoi partire da questo? Che cosa? Eh, oggi, oggi ho visto che Carlo ha fatto un video leggendario tirando fuori il buon Sherlock Holmes, cioè questi sono le, gli scarpini di Meditaremi. MT9? Mm? Eh. Quella è la bandiera dell'Iran. Sì. Ma non ne aveva su lui. Chi le indossava? Ne indossava il portiere del porto. Eh. Quasi una sorta di omaggio a, a Meditaremi. Oppure aveva un problema di vescica che si è fatto prestare le scarpe, questo non lo sapremo mai. Ma al di là di questo potrebbe anche essere un, un omaggio, ma questo fa, fa sorridere, giusto? Potrebbe anche essere che come talvolta accade sì. siano scambiati gli scarpini. Sì, sì. Vabbè, ci Vabbè. piace pensare che sia un omaggio al, al compagno. Sì, va bene. Vabbè, ma era così, era, per strappare una risata. Sì, sì, sì. Eh. Braccio di ferro con il porto per l'iraniano. La differenza è di 5 milioni, scrive Gazzetta. Da superare l'ostacolo con Seisao che non vuole farlo partire. Se non sarà d'accordo, resterà Colombo. Ora, i due ostacoli di cui parli, scrivevamo poco fa sono appunto questi. E con Seisao che lo continua a schierare titolare, lo reputa un titolare, lo reputa importante e se lo vorrebbe tenere, anche perché tanto con Seisao non vede uno spicciolo di quello che prende il porto da Taremi, quindi a lui interessa avere Taremi in rosa ed è giusto anche così di fare l'allenatore. Eh. L'altra è che il porto eh, deve riuscire, eh, cioè, mi verrebbe da dire, deve capire come si suol dire in quest'estate, deve capire che deve abbassare un po' le pretese se, se vuol monetizzare da Taremi, altrimenti se non vuol monetizzare da Taremi che è lecito, lo tira fuori via dal mercato e magari si rassegna a perderlo gratis per qualche altra squadra tra, tra qualche mese. Però a 4-5 giorni dalla fine del, anzi, 5, no, 4 giorni dalla fine del mercato, se ancora ha in testa di poter monetizzare... Eh, per forza di cose deve andare incontro a chi in questo momento è l'unica rimasta per eh, provare a conquistare le taremi e quindi continuare a chiedere 20 e più non se ne fa niente il Milan come detto sempre da qualche giorno a questa parte si siede magari tirando per i capelli tutti i bonus possibili e immaginabili forse sfiora anche i 20 ma la parte fissa non è 20 è più bassa quindi se il porto vuole monetizzare eh, deve iniziare a trattare se no, lecito lo tira via dal mercato e se lo tiene sì eh, stavo guardando tra l'altro adesso io naturalmente mi, mi dispiace mm. per chi pensava che potessi farlo non ho visto Rio Ave Porto di, 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 di sera Partitazzo, stavo andando a recuperare eh. un po' di statistiche un po' di highlights il porto ha vinto 2 a 1 mm in assurda rimonta con due gol in tre minuti al 91esimo al 94esimo dopo l'uscita di Taremi perché Taremi esce al 78esimo e loro sotto 1-0 contro il Rio Ave tra l'altro ex squadra di Taremi tra l'altro segnano al 91esimo sul rigore al 94esimo con Marcano non mm. vi serve ragazzi è uscito avete rimontato forza su stringiamo un pochino cioè allentiamo un pochino la presa non vi serve Taremi eh, tra dai. l'altro anch'io stavo vedendo ieri un po' le statistiche per la partita onestamente non, non mi sarei mai azzardato a vedermi Rio Ave Porto eh, però stavo vedendo che l'hanno fatto giocare in parte come ci diceva il collega ieri di Ogiogo insieme a un'altra punta cioè a Tony Martinez cioè hanno giocato insieme con Taremi un pizzico dietro, un passo indietro rispetto a, a Tony Martinez. Vabbè. 
scelta di corsa di sao non, non, non giudico e non commento assolutamente detto ciò Henry mm. le cose stanno così non, non, non è che c'è troppo da non aggiungere si non si scappa, non si scappa. Certo, sono le cifre che riporta Gazzetta Insomma, poi ovviamente so che molti di voi magari pensano sì però gli assegnati a Rio Ave tra l'altro quattro anni fa e negli ultimi tre anni di Porto in Portogallo però mantenersi costanti anche comunque un campionato magari non di primissima fascia come quello portoghese continuando a fare 18 16, 20, 22 vuol dire che per quattro anni consecutivi eh, c'è stato di 15 gol eh, hai battuto il ferro cioè non, non è che hai magari fatto la stagione exploit per quattro anni sei stato lì e hai fatto gol, 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 gol. Ma gol, una cosa, eh, è andato certo. sempre praticamente in crescita, se vogliamo, eh, contando che quando giocava in Qatar ne faceva cinque, ne faceva otto. Cioè, è vero La domanda è quella, gol. cosa faceva in Qatar? Eh, eh, quindi è, andato, è stato sempre praticamente in crescendo, soprattutto le ultime due, eh, è, è vero che non è più giovanissimo ma non è neanche al tramonto cioè è ancora qualche anno di, 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 di ottima carriera di buona carriera ce l'ha e, e poi ri, ricordiamo cioè, e, e risottolineiamo Taremi non viene a giocare 40 partite cioè, Taremi viene per affiancare Olivier Giroud che sono due cose ben distinte poi magari l'anno prossimo, tra due anni, non so quando, Taremi diventerà e giocherà più partite e diventerà il Giroud, no? Che abbiamo preso quando c'era Ibra, eccetera. Però ad oggi il titolare Olivier Giroud, nei big match li gioca Giroud, ovviamente salvo problemi, salvo squalifiche, eccetera. Però, cioè, viene a fare il vice Giroud. E, e questa è la cosa importante ed è questa la cosa che per me darebbe anche più valore all'acquisto di Taremi, cioè avresti come alternativa Taremi e, e non sarebbe male per niente. No, assolutamente no. Eh, detto questo, non possiamo nemmeno pensare di, di acquistarlo A, per una cifra tanto superiore, perché come hai detto tra un anno va a scadenza, B, come hai detto giustamente, non è giovanissimo, e quindi buttare il cuore oltre l'ostacolo per un 31enne, Mira non lo fa, e soprattutto C, se lo paghi tanto, essendo un 31enne, e mi immagino che il Milan andrà a proporre un triennale, come è in teoria, proporre, propone un triennale per Taremi, il, poi queste cose non sembra, però nei discorsi ci sono. Proporre un triennale a un 31enne vuol dire dividere per tre anni i costi di questo giocatore. Se lo prendi a 15, ogni anno sono 5, è presto fatto il conto. Se lo prendi a 20, metti... Ogni anno sono 7 praticamente. Ecco. Vuol dire che se per caso l'anno prossimo non va particolarmente bene, insomma, poi il rischio non, non c'entra niente con Righi, però sono, sono quelle operazioni che magari all'inizio ti sembrano senza nessun tipo di problema, ma se pensi magari anche un po' in negativo, poi il rischio è di trovarti delle zavorre che a volte poi non riesci più a gestirti. Per me non, non è il caso di Taremi, eh? Eh, no. se... però, però... c'è, certo. No, no, ma va sempre considerato tutto, quindi bisogna sempre tenere in considerazione i costi e quant'altro, e il Milan lo fa, cioè, non... da anni ormai abbiamo capito che no, si sta a guardare anche il centesimo, e anche le formule sono fatte anche per questo. Eh, a proposito di Righi, invece, Henry, eh... questo mi sa che è il commento che posso fare, eh... Cioè, eh, l'unica squadra che magari lo può attrarre di più è il Barley, che gioca nei bassi fondi della Premier League. È ancora, il mister è ancora il buon Vincent Company. Sì, sì, il mister Company. Che, che ha giocato, credo, non so se si sono incontrati in nazionale. Sì, sì, si sì, sono incrociati in nazionale. No, Vincent, colpo di telefono, visto che questa è l'estate dei, degli allenatori che telefonano, colpo di telefono per portarti di voc da te forza dai non, non, non attendere lì cioè nel senso fa, fallo in fretta anche perché Pior ha detto vuole, voglio avere solo giocatori che sanno che potranno comunque dare il loro contributo 
Origi mm-hmm. non è tra questi, come non è tra questi Salma Kerr di cui abbiamo parlato, come non è tra questi Balloturé, come non è tra questi, presumo, anche Caldara. Eh... Caldara è un mistero, eh. cioè, non, Caldara... non c'è nemmeno la voce di qualcosa. Penso che finirà ah, per svernare sì. un anno qui, chiudendo il contratto. Cioè, non, non lo per so. me rescinde Caldara. Ma non c'è neanche una minima idea in questo momento, cioè non c'è una voce su una squadra che potrebbe interessare, cioè non c'è niente. Per me scinde e poi si, aff- si affaccerà al mercato degli svincolati, finito il mercato normale, tra virgolette. Per Orighi invece, c'erano stati, ci sono stati un paio di sondaggi dall'Italia, eh? il Bologna stesso, il Toro, l'Udinese, che se perde Ori- Beto ha bisogno di una punta, però sempre questi sono eh. questi all'anno e nessuna squadra italiana soprattutto di media bassa classifica va, va a mettere sul mercato Righi all'anno il titolo definitivo per... può andare solo in Premier League o in Arabia Saudita ad oggi cioè non ci direi sono anche altre. in prestito se, non, se il Milan non aiuta l'ingaggio eh, e in prestito magari può andare in altre destinazioni ma con il contributo del Milan quindi eh. Il Milan, se non vuole più pagare l'ingaggio di Orighi e o, e o vuole liberarsene definitivamente, o lo manda in Premier o lo manda in Arabia Saudita. E queste sono eh, le destinazioni possibili, non, non c'è altra via d'uscita. E il ballo di ballo, Henry? Il ballo Touré, aspettiamo, credo, eh, anche qui. Eh, Ma perché? Tra eh, Offenheim, Sula, che deve Bremen, giocare, vuole giocare. Vuole giocare, vuole giocare, vuole giocare. Sì, e quindi visto. ricerca di squadre solo per giocare. Poi, ma no, mi piacerebbe comunque restare in Italia, quindi va, chiacchiera col Bologna. Poi, no, forse è meglio di no. Mi danno più soldi in Premier, vado in Premier, busso in Premier. Trovo qualcosa di interessante, però non trovo una squadra che mi dà il posto al titolare, perché c'era il, vecchio, il nostro vecchio pallino, Antoni che li chiudeva al posto e allora ritorno qua ritorno e vado a bussare in, in Bundes e allora l'Offenham e allora il Verder però il Verder no cioè, e adesso il Verder sì cioè una follia sì abbastanza folle direi che è abbastanza incommentabile questa situazione con la speranza di trovare una soluzione anche qui Henry io ti saluto ti ringrazio ti do appuntamento a tra poco c'è Chiama Milan, c'è Lunch, c'è il Talk e c'è Filo Rossonero per il classico martedì di Radio Rossonero. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando lasciate un like, ci vediamo dopo. A tra poco, ciao.